потому что эта информация, ну, она всегда была востребована, она и будет востребована. То есть вы много раз были? Я не считал, честно скажу. Каждый раз выходили вдвоем с кем-то? Ну, по-разному. В последнее время, когда это была возможность делать такие походы, мы ходили вдвоем с Кошелевым. Ну, мы и раньше за правило один никогда не ходил. Мы за безопасность. Конечно, конечно. Плюс самого, сам себя чувствуешь безо... увереннее. Даже если товарищ вот в центральном зале, мы с ним расходимся по разным сторонам и не видим друг друга. Но я знаю, что он там. Если мне потребуется помощь, я крикну, он придет. И, ну и наоборот, естественно. А когда ты там один, хоть заорись. Если где-то оступился и упал, там и останешься. Поэтому по одному никогда не ходили. Показать примерно, где вы... Заходили примерно вот тут вот есть, как ее называют, смотровой площадкой под балкой Мамон. Под опоры она, правда, тут немножечко не там стоит, но неважно. Вот. А потом вот по этим завалам, тут завалы, завалы, и сюда в зал спускаешься. Вот. Ну, это, я так понимаю, только примерная картина. Ну, конечно, конечно, это очень упрощенное вот это, очень упрощенное. Там везде обломки лежат. Свинец, бал... болванки свинца валяются, парашюты, которые сбрасывали с песком, все там навалено. Хаос строительный, короче. Here are the videos and the place Alexander was talking about. A unique video that the author provided us for this documentary. The recording is of high quality, although many small dots are visible. These are marks that radioactivity leaves on the digital sensor. The continuous beeping sound is the alarm of the survey dosimeter. Собственно, здесь верхняя отметка развал как мы это называем, развал центрального зала. А это вот эти вот из радиации? Белые, таски, белые точечки – это следы радиационного излучения. Пищит дозиметр. Сам по себе страх – это нормальное человеческое явление. Страха с такого, что не пойти, не было. Скорее был страх неизвестности. Мы всегда боимся. Человек боится всего, чего он не знает и что ему неизвестно. Many people told us about this kind of vocational professionalism during the reports. They felt no fear, even though they knew exactly what risks they were facing. They knew what they faced, and many have buried colleagues and friends because of Chernobyl. Да, конечно, я работал на Чернобыльской атомной, ездил. Нет, нет, этого мне сейчас не страшно, и не было страшно. Вот. Вот это кусочек ТВС, тепловоделяющей сборки. Ну, вот какой хаос там, строительные конструкции, железяки. Вот еще один кусок ТВС с технологическим каналом. И графитовый блок тут рядом валяется. Вот графитовые блоки из реактора. И все это в полнейшем хаосе в зале лежит. А ведь собираются разбирать. Но чтобы разбирать, надо знать, что где лежит. Вот это то самое топливо, одно из э, открытых разведанных мест, где топливо. Но это ничтожное количество по сравнению с тем, что вообще где-то лежит. И оно потихонечку разрушается, вот, крошится. Я себя э, как бы ощущал переоткрывателем, исследователем. И еще раз повторяю. Э, Страха, который бы не позволил мне туда пойти, у меня не было. То есть какие-то опасения, наверное, были, я, честно говоря, уже, честно, не было. Интерес увидеть своими глазами перебарывает все. И, честно говоря, я вам скажу, что в конце концов по-хорошему заболеваешь объектом. Он тянет, манит. The first scientist who entered the sarcophagus acted very irresponsibly. After carrying out their duties, they took off their protective lead suits and left them at the entrance. The suits blocked their movements and made it hard to work. It is quite hard to understand, especially if we think about how well these people understood nuclear energy. А вы там 
ходили, фотографировали просто как бы ну, для себя или еще измеряли каждый кусочек? Рук, рук для дозиметрических приборов рук не хватает. У меня в одной руке фотоаппарат, в другой вспышка. Ну, есть... а там дозиметр, звук был, дозиметра. А это персональные дозиметры, и мы их использовали чисто как сигнальный. То есть устанавливались на определенные уровни, на разные уровни срабатывания, и уже, если он начинает срабатывать, ты уже меч представления, в каком поле находишься. Начинает верещать более часто пищать, значит уровень выше. The first visitors to the sarcophagus after the catastrophe, famous Russian and Ukrainian scientists, ignored safety regulations. They took off their personal survey dosimeters before entering. They only counted the radiation for themselves based on the time they spent inside. If the survey dosimeter had registered too much radiation, they would not have been allowed to enter again. Their jobs and their efforts to stop с удовольствием бы сходил, если была возможность, но для меня, к сожалению, а вообще очень правильно сделали, что где-то за последние, по-моему, года четыре или пять даже провели несколько операций по ликвидации несанкционированных проходов в объект укрытия, и сейчас практически как это говорят, партизанским способом нельзя проникнуть. Вот. Хорошо, потому что любопытных дурачков всегда хватает. Но у них нет такой возможности. There was something in the videos we were very curious about. We saw rays of light entering the reactor's machine room. Alexander seemed to avoid this topic and gave very brief answers. The management of the power plant says there's nothing to be worried about. They have done everything to prevent the radioactive dust from getting out into the environment. During the end of 1988 and the beginning of 1989, a special dust removal system was installed under the cover roof, above the reactor's machine room. The whole system is similar to a fire alarm that sprays a special mixture of liquids at set intervals. This mixture prevents radioactive particles from flying in the air. Since the sarcophagus was built in 1986, its life is expected to end in 2016. Because of this, the building process of a new structure began in 2010. This new structure should have been ready a few years ago. But due to the scarcity of funding and organization, it is not yet complete. What is more, the budget has gradually been spent for different purposes. К сожалению большому, это все было, понимаете, все, все те средства, которые выделялись, они были бесконтрольные. Учитывая то, что менялись правительства десятки раз, учитывая, что президенты приходили, на Украине я имею в виду, безон, бесконтрольность на Украине. The new sarcophagus, built by the French company Novarka, is expected to be even larger than the current one. Its height is 110 meters. The construction site was satisfactorily prepared in 2010, and the necessary roads and railroads have been built. The new structure is going to be assembled at an open area near reactor unit 4. When it's ready, it's going to be pushed on rails on top of the current sarcophagus. The iconic ventilation pipe of the Chernobyl power plant, which is very well known all around the world, is going to be dismantled and put into a nuclear waste repository for good. The structure, which weighs 29,000 tons, is expected to solve the problems of Chernobyl for the next 100 years. But the former employees of the nuclear power plant, including Alexander and his father Valery, who have worked in Unit 4, are skeptical. They think the new sarcophagus will only delay addressing the problems, while it is absolutely not cost-effective, costing hundreds of thousands of euros. Что бы ни делали, даже после возведения арки, он все равно останется опасным объектом. Потому что арка это что? 
Это вот сверху оболочечка и все. А объект как был внутри, он так и останется. И никто с ним ничего не делает, никто его не исследует. Десять лет уже как прекратились какие-либо исследования внутри объекта укрытия. До 99 -го года или 2000 -го проводились периодические исследования, и фильтры ставили, и за строительными конструкциями следили тщательнейшим образом за отклонение, регулярно шел мониторинг. Сейчас этого ничего нет. Alexander worked in the Chernobyl nuclear power plant for 21 years and has been to the epicenter of the catastrophe several times. The radioactivity is so high he could have got a lethal dose of radiation in an hour. We had to ask him the question. Здоровье мое, я всегда отвечаю, что мои болячки, которые есть, а у кого их нет, собственно говоря, соответствуют среднестатистическому мужчине 50 лет моего возраста. То есть у меня нет каких-либо, ну, по крайней мере, пока, специфических заболеваний, которые бы я хотел связать с работой на объекте укрытия. We are still in the process of liquidating the accident. We've been liquidating it for 25 years now. My son, my grandson and my great-grandson will all be liquidating and this will all continue till all the strontium, cesium and plutonium decays, said Valerie Kupny once. It takes these materials more than a thousand years to decay, so the Kupny family may continue liquidating for generations. Pripyat was founded in 1970 and constructed together with the Chernobyl nuclear power plant. By the 1980s, the city's population had risen to 50,000. It had a high-quality infrastructure and an effective network of local institutions. It was meant to be a city of the future, built next to the Chernobyl power plant and expected to become the largest such complex in the Soviet Union. Pripyat enjoyed a special status so the residents and leaders got almost everything other parts of the Soviet Union were short of. The food supplies in Pripyat were almost as vast as in institutions of the party's elite. With its modern grocery stores and shops full of goods, it looked like a true model city. We, наведываясь по служебным делам в Чернобыль, ездили и в Припять. Припять – это молодой на тот на то время городок был. 16 лет всего лишь было, но снабжение было очень исключительное. Если в Киеве, в столице Советской Украины, была уже практически талонная система, когда некоторые продукты питания невозможно свободно было купить в магазине, то в Припяти было достаточно по сравнению с Киевом дефицитов не было. Поэтому мы часто ездили и видели, какой это прекрасный город. Это один из прекраснейших городов Украины. The city was originally planned for a population of 78,000, and the target would have been met in 15 years. The population of Pripyat increased by more than 1,500 persons every year. 800 births were registered in a year, and twice as many arrived to settle down in the city. Я встречаюсь с очень многими людьми, и на сегодняшний день получается, что вот возле Чернобыльской атомной существовал какой-то серый, незаметный, неприметный городишко Припять, чуть ли не какой-то вахтовый поселок, где жили совершенно серые, неприметные люди, и жили они там вроде бы только для того, чтобы в 1986 году сотворить величайшую в мире катастрофу. На самом деле это было не так, у нас был очень яркий, очень... Молодой, 26 лет был средний возраст жителей города Припяти. Город, в котором талантливейшие люди жили. Мы проводили потрясающее время. У нас рядом был лес, рядом была речка. В речке полно рыбы, в лесу полно грибов. Можно было их косить буквально косой. Это я не, не преувеличиваю. Это действительно было так. 
И вот этот город мы потеряли.